हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं लेट्स टॉक वर्ल्ड विद प्रभात पोदार और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत इतनी कम है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है तो शुरू करेंगे पांच मई 2020 से तो पांच मई 2020 को खबर आई कि भारत सरकार ने पेट्रोल पे दस रुपए और डीजल पे तेरह रुपए का टैक्स बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है इससे पेट्रोल और डीजल शायद महंगे हो जाएंगे अब सवाल यह आता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया ये समझने से पहले हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वो पेट्रोल और डीजल जो हम अपनी गाड़ियों में भराते हैं उसका प्रोसीजर क्या है वो हमारी गाड़ी तक पहुंचा कैसे तो थोड़ा सा समझते हैं उस प्रोसीजर को तो शुरुआत कहां से होती है शुरुआत होती है क्रूड ऑयल से यानी कच्चे तेल से तो आप जैसे जानते हैं कि सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया या ऐसे देश हो गए जिनके पास बहुत सारा कच्चा तेल है जो जमीन से या समुद्र से निकालते हैं ये कच्चा तेल किसके पास जाएगा रिफाइनरी के पास रिफाइनरी यानी आपकी रिलायंस हो गया इंडियन ऑयल हो गया ये इस प्रकार की कंपनियां इनका काम है रिफाइन करना यानी कि कच्चे तेल को पेट्रोल में कन्वर्ट करना या डीजल में कन्वर्ट करना या घासलेट में या इस प्रकार के 500 प्रोडक्ट में उसको वो कन्वर्ट करता है ठीक है अब ये जब पेट्रोल कन्वर्ट किया तो भाई उसमें उनका कुछ खर्चा हुआ तो उनको वो मिलना चाहिए अच्छा कुछ मुनाफा भी कमाएंगे ही जाहिर सी बात है तो भाई ठीक है वो मुनाफा भी कमाएंगे अब आते हैं ओ ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी ये वो कंपनियां हैं जो रिफाइनरी से पेट्रोल लेंगी और पेट्रोल पंप को बेचेंगी बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसीएल ये सब क्या है ये लोग रिफाइनरी का काम भी करते हैं और ऑयल मार्केटिंग का भी काम करते हैं अब ये पेट्रोल जब आपने रिफाइनरी से लिया और पेट्रोल पंप को बेचा तो ये भी मार्जिन लेंगे ये भी ठीक है साहब अब ये पेट्रोल पंप को मिला पेट्रोल पंप आपको बेचेगा तो वो अपना मार्जिन लेगा ये भी ठीक है तो ये लोग तो अपना मुनाफा लेंगे ही लेंगे क्योंकि हम जो काम धंधा कर रहे हैं फ्रेट है ये सब लेंगे ही लेंगे लेकिन बीच में दो लोग और आ जाते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट और दोनों आपसे मांगते हैं टैक्स तो ये हम समझेंगे वो क्रूड ऑयल जो 18 उन्नीस रुपए के आसपास का आज की तारीख में होना चाहिए वो पेट्रोल के फॉर्म में कन्वर्ट होते होते इकहत्तर रुपए का कैसे हो जाता है तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक जनवरी 2020 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत थी 67 डॉलर पर बैरल अब बैरल यानी 159 लीटर को बैरल कहा जाता है ठीक है अच्छा अब आपको ये एक बैरल ऑयल खरीदना है 67 डॉलर का है ठीक है तो आपको डॉलर में पेमेंट करना है तो डॉलर की भी एक वैल्यू है तो डॉलर उस जमाने में चल रहा था सेवेंटी पैसे का यानी एक बैरल ऑयल खरीदना है एक बैरल की कीमत कितनी है 67 डॉलर और एक डॉलर की कीमत कितनी है 71 वन रुपीज फोर्टी पैसा तो भारतीय करेंसी में जब आप इसको खरीदेंगे तो ये कितना आएगा 4784 थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एट्टी फोर रुपीज ओनली यानी वन लीटर ऑयल खरीदने का कच्चा तेल खरीदने का ये दाम है अब जाहिर सी बात है अगर एक लीटर का दाम निकालना है तो चार को डिवाइड करिए वन से तो एक लीटर का दाम आ गया एक लीटर का दाम कितना आया तीस रुपए आठ पैसा कोई बात नहीं तो जिस दिन एक जनवरी 2020 को क्रूड ऑयल पर लीटर आपको तीस रुपए के आसपास पड़ रहा था दिल्ली में हम एग्जांपल दिल्ली का रखेंगे दिल्ली में उस दिन पेट्रोल की कीमत थी चौहत्तर रुपए पैंसठ पैसा और डीजल की कीमत थी करीबन करीबन अड़सठ रुपए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 मई 2020 को अब छह मई दो को क्रूड के दाम बहुत गिर चुके थे उस दिन इसकी कीमत थी सत्ताईस डॉलर पर बैरल यानी जो क्रूड ऑयल अभी तक यानी एक जनवरी को आपको कितने का मिल रहा था 67 डॉलर का मिल रहा था उसकी कीमत कम हो गई सत्ताईस दशमलव दो डॉलर आ गई बहुत अच्छी बात है रेट कम हो गया अच्छा आपको खरीदना किस में डॉलर में खरीदना है तो डॉलर की कीमत हल्की सी बढ़ गई थी तब तक उसकी कीमत हो गई थी पचहत्तर रुपए अस्सी पैसा ठीक है अब एक बैरल ऑयल खरीदने का टोटल वैल्यू कितना आया तो वो आया दो हजार यानी एक जनवरी को जो एक बैरल ऑयल आपको मिल रहा था 4784 थाउजेंड रुपीज में अचानक उसकी कीमत हो गई 2061 थाउजेंड तो करीबन करीबन 55 परसेंट वैल्यू कम हो गई इसको डिवाइड करें 159 लीटर से तो एक लीटर की कीमत आई ट्वेल्व रुपीज नाइनटी सिक्स पैसा यानी अभी तक जो क्रूड ऑयल आपको तीस रुपए के आसपास मिल रहा था एक लीटर अब वो आपको तेरह रुपए के आसपास मिल रहा है बहुत अच्छी बात है तो क्या पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होनी चाहिए क्या क्योंकि उसका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि इस दिन पेट्रोल जो दिल्ली में बिका उसकी कीमत थी सेवेंटी वन रुपीज ट्वेंटी सिक्स पैसा यानी कहीं ना कहीं पचपन परसेंट क्रूड ऑयल सस्ता हो गया लेकिन जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी उसमें कोई खास अंतर नहीं आया 
तो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ इसको समझना जरूरी है तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को बढ़ा लिया जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे दस रुपए टैक्स बढ़ा दिया और डीजल पे तेरह रुपए टैक्स बढ़ा दिया अच्छा राज्य सरकारों ने भी बढ़ाया उस पर थोड़ी देर बाद में आएंगे तो ये जो कीमतें कम हो सकती थी वो टैक्स के रूप में सरकार के पास चली गई अच्छा ये टैक्स बढ़ाने से भारत सरकार को कितना मुनाफा हुआ एक दशमलव छह लाख करोड़ का एक अनुमानित मुनाफा होना चाहिए एक साल में भारत सरकार को और इसके साथ एक खास बात और अब भारत में पेट्रोलियम पे और डीजल पे करीबन करीबन 69 परसेंट का टैक्स आ चुका है और भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में टैक्स लगाने के मामले में नंबर वन हो चुका है दुनिया में अच्छा ये हम दिल्ली की कीमतें ले रहे हैं साहब और दिल्ली में थोड़ा रेट कम है पेट्रोल और डीजल का राज्यों में जाएंगे हर राज्य में तो हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो जाए लेकिन हम हम दिल्ली का लेके चलेंगे ठीक है तो दिल्ली में जो पेट्रोल इक्कीस रुपए चौरासी पैसा यानी ट्वेंटी वन रुपीज एट्टी फोर पैसे का बिकना चाहिए वो एक्चुअली बिक कितने का रहा है सेवेंटी वन रुपीज ट्वेंटी सिक्स पैसे का और उसी वक्त डीजल जिसकी कीमत होनी चाहिए इक्कीस रुपए तीस पैसा वो कितने में बिक रहा है सिक्सटी नाइन रुपीज थर्टी नाइन पैसे मैंने सिक्सटी नाइन परसेंट के आसपास का टैक्सेशन है समझते हैं ये कैलकुलेशन ये कैसा कैलकुलेशन आया देखे तो छह मई दो का हमने एग्जाम्पल लिया है उस दिन क्रूड की कीमत करीबन करीबन तेरह रुपए थी पर लीटर इसमें आपको अलग अलग मार्जिन देने पड़ेंगे कैसे मार्जिन देने पड़ेंगे जैसे रिफाइनरी का मार्जिन देना पड़ेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन ये सब मिला लिया तो ये कितने का पड़ा आपको पेट्रोल पड़ा अठारह पैसे का और डीजल पड़ा अठारह पैसे का वेरी गुड अब ये पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप में जाने को तैयार है लेकिन अब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स मांगती है एक्साइज ड्यूटी अभी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे है थर्टी टू रुपीज नाइनटी एट पैसा और डीजल पे है थर्टी वन रुपीज एट्टी थ्री पैसा अच्छा इसके अलावा आपको पेट्रोल पंप वाले को भी कुछ मार्जिन देना है जो आपसे खरीद के बेचेगा बाजार में तो कुछ ना कुछ उसको भी तो मुनाफा मिलना चाहिए तो दिल्ली में पेट्रोल पंप को जो मार्जिन मिलता है पेट्रोल पे वो है तीन रुपए छप्पन पैसे और डीजल पे जो है वो है दो रुपए बावन पैसे यानी ये पेट्रोल की कीमत अब कितनी हो गई है फिफ्टी फोर रुपीज एट्टी टू पैसा और डीजल की कीमत कितनी हो गई है फिफ्टी थ्री रुपीज थर्टीन पैसा अब राज्य सरकार आ जाएगी राज्य सरकार कहेगी भाई केंद्र को तो टैक्स मिल गया मुझे भी दो तो आप उसको क्या देंगे वैल्यू एडेड टैक्स दिल्ली में ये थर्टी परसेंट है पेट्रोल पे भी और डीजल पे भी अभी कितना हो गया तो पेट्रोल पे हो गया सोलह रुपए चवालीस पैसा और डीजल पे हो गया सोलह रुपए छब्बीस पैसा यानी ये सब मिलाने के बाद पेट्रोल की कीमत दिल्ली में पड़ी इकहत्तर रुपए छब्बीस पैसा और डीजल की कीमत पड़ी उनहत्तर रुपए उनचालीस पैसे यानी क्रूड ऑयल में हर प्रकार का मार्जिन पेट्रोल पंप वाले का मार्जिन रिफाइनरिंग प्रोसेस वगैरह का रेट लगाने के बाद जो पेट्रोल आपको पड़ना चाहिए था ट्वेंटी वन रुपीज एट्टी फोर पैसे का उस पर आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है फोर्टी नाइन रुपीज फोर्टी टू पैसा यानी करीबन आप जितना पैसा दे रहे हैं पेट्रोल का उसमें सिक्सटी टैक्स है इसी प्रकार से डीजल जो आपको पड़ना चाहिए था इक्कीस रुपए तीस पैसे का उसके लिए आप टैक्स कितना दे रहे हैं एडिशनल फोर्टी एट रुपीज एंड नाइन पैसा अगेन सिक्सटी नाइन परसेंट का टैक्स है तो आगे चलते हैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज आपको बताना चाहेंगे जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्स बढ़ाए थे एक्साइज ड्यूटी अपनी बढ़ाई थी पेट्रोल पे दस रुपए और डीजल पे तेरह रुपए उस दिन दिल्ली सरकार ने भी अपने टैक्स यानी वैट बढ़ा दिया था डीजल पे जो टैक्स होता था वैट वो होता था सिक्सटीन जो दिल्ली सरकार ने बढ़ा के तीस कर दिया और पेट्रोल पे जो टैक्स होता था 27 परसेंट का उसको बढ़ा के भी 30 परसेंट कर दिया यानी उन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही तो हम क्यों नहीं कमाएं तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्स को बढ़ा दिया और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्स को बढ़ा दिया और बोझा किस पे आया कंज्यूमर पे तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई थी और उसका जो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए था वो एक्चुअली सरकारों ने अपनी जेब में डाल दिया ठीक है आगे चलते हैं अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है भारत का नियम कहता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें डेली चेंज होनी चाहिए क्यों क्योंकि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें चेंज होंगी अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पेट्रोल या तो बढ़ जाएगा या सस्ता हो जाएगा लेकिन 16 मार्च 2020 से हमने क्रूड ऑयल की कीमतों को चेंज नहीं किया है सोचने वाली बात यह है कि उसके बाद से क्रूड ऑयल बहुत ही नीचे लेवल पे आ चुका है पिछले दो दशकों के दो डिकेट्स के न्यूनतम लेवल पे आ चुका है तो ये जो सोलह मार्च से अभी तक का टाइम था हमने उस टाइम भी पेट्रोल डीजल की कीमतें चेंज नहीं की यानी ये मुनाफा भी कौन ले जाएगी गवर्नमेंट ले जाएगी चलिए ठीक है आगे चलते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज 2017 के अंत से भारत सरकार ने एक नया नियम डाला कि पेट्रोल में 10 परस
तो 10 परसेंट आपको इथेनॉल पेट्रोल में मिला के बेचना है अच्छी बात है प्रॉब्लम यह है जो इथेनॉल का प्राइस है वो है फोर्टी सेवन रुपीज पैसा पर लीटर ठीक है थोड़ा कम ज्यादा हो गया होगा लेकिन ये बिकता किस रेट पे है ये बिकता है पेट्रोल के रेट पे देखिए समझे इसको मान लीजिए आपने तीस लीटर पेट्रोल भरवाया तो उसमें दस तो क्या है इथेनॉल है यानी एक्चुअली आप जब तीस लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो सत्ताइस लीटर एक्चुअली पेट्रोल है और तीन लीटर क्या है इथेनॉल है अब पेट्रोल तो चलिए इकहत्तर बहत्तर रुपए का है ही लेकिन आप साथ ही साथ क्या कर रहे हैं जो तीन लीटर इथेनॉल खरीद रहे हैं जो फिफ्टी एट रुपीज के आसपास होना चाहिए था उसको भी आप सेवेंटी वन सेवेंटी टू रुपीज से खरीद रहे हैं और ये आपको पता भी नहीं चल रहा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है तो आपको ये बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं यार देखिए क्या है कि एकदम से क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई है कल एकदम से बढ़ जाएंगी तो अगर हमने आज तेजी से कम कर दिया फिर बढ़ा दिया तो हो सकता है कंज्यूमर परेशान हो जाए क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर को लगे यार पेट्रोल सस्ता हो गया फिर वापस महंगा हो गया ठीक है तो थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं गवर्नमेंट के इस ओपिनियन को प्रॉब्लम यह है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई तब तो आपने टैक्स बढ़ा दिया लेकिन जब क्रूड ऑयल की कीमतें वापस बढ़नी चालू हुई तो भी आपने टैक्स बढ़ा दिया जबकि आपको वहां पर टैक्स कम करने चाहिए थे यानी कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो सकती है तो तो हम नहीं करेंगे लेकिन बढ़ सकती है तो हम बढ़ा जरूर देंगे ठीक है लेकिन अब हम ये सोचे कि ये करना क्या जरूरी है देखिए लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स रेवेन्यू में लॉस हुआ है भयंकर और जो उसका सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू आता है वो आता है पेट्रोल और डीजल से तो ऐसा माना जा रहा है कि उसके कारण करीबन करीबन चालीस हजार करोड़ का रेवेन्यू लॉस भारत सरकार को होगा एक एडिशनल चीज भारत सरकार का जो बजट है उसमें माना जाता है कि वन फिफ्थ रेवेन्यू या करीबन करीबन 20 परसेंट जो भारत सरकार की कमाई है वो पेट्रोल और डीजल या इस प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आने वाले टैक्स से होती है तो आज जब भारत की स्थिति है शायद कोई भी सरकार इस रेवेन्यू को छोड़ नहीं सकती तो किसी को भी बहुत जल्दी जज करने से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि शायद सरकार की भी थोड़ी मजबूरियां होंगी देखिए इस वीडियो का लक्ष्य कहीं से भी किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है हमने ये वीडियो किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया है ना हम इतने टैक्स का समर्थन करते हैं ना हम इतने टैक्स का विरोध करते हैं इस वीडियो का केवल एक उद्देश्य है लोगों को इन्फॉर्म करना आपको पता होना चाहिए आप कितना टैक्स दे रहे हैं सही है या गलत है इसका निर्णय आप ले लीजिए सो दिस वीडियो इज नॉट टू क्रिटिसाइज बट टू अवेयर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें इसे थोड़ा सा और मिलेंगे अगले टॉपिक पे तब तक के लिए जय हिंद